Alors dans cette partie, on va finir la bordure de notre piano avec cette petite pièce dorée, euh, le bloc ici en bas, euh, le petit rond qui tient tout et euh, la barre ici qu'on aperçoit derrière. Donc on va commencer tout de suite avec le, la petite pièce dorée ici. Donc j'ai ouvert le, le dernier fichier euh, Blender que j'avais fait, donc la partie 5 où on avait fait le, cette partie de la bordure. Et donc je vais m'en servir pour créer la petite pièce dorée. Donc je le sélectionne, tout d'abord je vais appliquer le modificateur Mirror donc ici qu'on avait appliqué. Donc j'ai juste à cliquer sur Apply, voilà. Comme ça j'ai tout mon mesh. Alors là vous voyez que quand je, je bouge un peu autour de, de mon objet, là ça bouge beaucoup. Donc pour remédier à ça, je sélectionne les vertex, les vertex en bas. Et j'appuie sur euh, le point donc, de mon clavier numérique. Et maintenant, ça va mieux. Et donc, je vais passer en mode face. Donc, CTRL TAB, face. Et je vais sélectionner toute la partie euh, basse ici de mon objet. Donc, je vais appuyer sur C pour euh, amener voilà, le cercle de sélection cette fois. Donc, vous pouvez euh, augmenter et réduire sa taille avec la molette de la souris. Alors pour ajouter, vous avez juste besoin de, de faire un, un clic gauche si vous, voulez, euh, si vous voulez enlever ou vous faites un clic du milieu. Et donc si vous voulez euh, euh, faire une rotation autour de votre objet, vous ne pouvez pas le faire euh, tant que vous avez cet objet. Vous voyez, si j'appuie si sur le clic du milieu, là ça va m'enlever à ma sélection. Donc il faut faire un clic droit pour sortir de cet objet de sélection. Faire un clic du milieu pour faire une rotation autour de notre objet. Et appuyer une nouvelle fois sur C voilà, pour le sélectionner. Donc là, j'ai toute la face en bas qui est sélectionnée. Donc je vais faire une extrusion. Voilà, comme ça. Un petit peu plus. Avec la touche Alt et le clic droit, je fais une, une sélection en boucle pour sélectionner toutes mes faces ici. Et... Je sélectionne aussi voilà, la partie en dessous, encore une fois. Voilà. Et maintenant, je vais appuyer sur la touche P. Donc P, ça va me faire apparaître cette fenêtre, Separate. Et je vais appuyer donc sur le premier, Sélection. Et donc, ça va me séparer ma sélection de mon objet. Donc, si je reviens en mode objet, vous voyez qu'ici, j'ai séparé cette partie de ma sélection. Donc, maintenant j'ai un nouvel objet et je n'ai plus qu'à euh, l'agrandir en fait un petit peu. Voilà, pas trop quand même, je vais le mettre en vue de haut. Je rappuie sur 5 pour passer en vue euh, orthographique. Et voilà, comme ça c'est pas mal. Peut-être un tout petit peu plus quand même, voilà. Euh, pour l'instant, je vais supprimer le subsurf sur cet objet. Et je vais en fait supprimer les faces que j'avais euh, séparées de mon objet. Donc je vais les resélectionner. Re voilà, je vérifie ma sélection. J'appuie sur supprimer. Euh, face, voilà. Et maintenant, je sélectionne tout, j'appuie sur E pour faire une extrusion, clic droit pour annuler euh, le déplacement, et cette fois, je fais un scale, donc, voilà, comme ça. Et ainsi, ma pièce est créée, et maintenant, je n'ai plus qu'à refaire un subsurf, donc je l'avais enlevé juste pour voir un peu, un peu mieux, et donc, je vais faire... Voilà des loop cuts ici. Et voilà, donc là on a créé notre pièce. C'est parfait. Et on a notre petite pièce dorée donc euh, qui est ici. Donc maintenant on va passer à la modélisation donc, de, cette, euh, de cette petite boîte ici. Donc ça ne va pas être très dur. On va commencer avec un cube. Donc euh, Shift A, Mesh Cube. Je vais le mettre en vue de côté, comme ça, voilà. Je 
vais lui donner à peu près la taille qu'il faut. Je le place correctement. Donc là, je n'ai pas fait de blueprint. On va un peu plus travailler avec euh, cette image de référence. Alors là, on voit que euh, cette, euh, cette boîte est plus grande que le, le pilier ici. Donc en vue de haut, je vais l'agrandir un peu. Voilà. Et donc euh, le, le pilier arrive au bout et elle s'étend euh, plus loin. Donc là, on va la déplacer un petit peu comme ça. Voilà. Je repasse en mode vertex. Voilà. J'agrandis un peu tout ça. Et donc là, je vais faire comme pour euh, cette partie du piano qu'on avait faite dans la dernière euh, leçon. Je vais ajouter plusieurs loop cuts. Voilà. Et euh, pour mieux travailler, je vais isoler cette pièce. Donc là, j'appuie sur le, le slash euh, de mon clavier numérique, donc au-dessus du 8. Et euh, à côté de Vernon, il y a le slash, vous appuyez dessus et ça permet d'isoler euh, notre pièce. Et donc là, je vais me mettre en vue de haut. Je sélectionne ça. J'appuie sur O pour activer le proportionnel editing. Je vais, je vais essayer de me mettre en sphère cette fois. Voilà. Je vais me mettre en sphère pour faire un arrondi un peu moins fort. Et je vais réappuyer sur O pour euh, désactiver le proportionnel editing. Et cette fois, je vais y aller. Voilà, à la main. Faites attention de bien tout sélectionner. Voilà. Je fais un smooth. J'ajoute un subsurf. Je le passe à 3 pour l'instant. Et je rajoute des loop cuts. Voilà, pour tenir un peu mieux ma forme. Un ici. Voilà. Et dans ce sens. Voilà. Je vais peut-être en faire un ici aussi. Pour avoir un peu mieux notre arrondi. Voilà. Et je rappuie sur le slash pour revenir donc dans mon autre mode d'édition. Donc là, vous voyez que ça paraît un peu gros, donc ça, c'est pas grave. Hein. On, on fera des retouches après, vous verrez. Pour l'instant, voilà, ça fonctionne pas mal. Et puis après, plus tard, quand on aura plus, euh, plusieurs pièces modélisées et qu'on commencera à avoir notre piano dans son ensemble, on pourra venir faire quelques retouches pour, euh, pour ajuster tout ça, pour ajuster les proportions, les formes. Et donc là, je me mets en vue de côté, voilà, je vais le monter un petit peu. Et je vais ajouter une euh, IV sphère. Alors là, vous voyez, j'ai cliqué ici, j'ai fait un clic gauche, parce que euh, nos objets, en fait, se créent euh, là où est notre curseur 3D. Donc pour le remettre au milieu de notre grille, donc euh, ici, je fais Shift C, voilà. Et donc là, une fois qu'il est au milieu, j'ajoute ma sphère voilà je vais la descendre un peu je la déplace et je vais la réduire sur l'axe des z parce que vous voyez qu'elle a une forme un peu plus aplatie donc s z je vais faire un smooth dessus et voilà ça me semble bien Je ne vais pas faire de subsurf, vous voyez que je pourrais faire un petit subsurf pour, euh, pour lisser un peu, mais ça va rajouter quand même pas mal de, de vertex. Euh, voilà, vous voyez, sans le subsurf, on a euh, 38 000 euh, vertex, et avec le subsurf, on en a 45 000, donc euh, pour quelque chose qui, est, euh, qui sera assez loin quand même au final, je ne vais pas euh, rajouter un subsurf inutile. Voilà, et on va terminer donc avec euh, cette pièce ici. Voilà, donc 
je mets mon curseur ici, je me mets en vidéo, je le place voilà, à peu près par là, et je vais ajouter donc un cube que je déplace un petit peu, je le réduis, Cette pièce n'est pas très très large, donc on va pas la faire trop grosse, voilà. Voilà. Je vais augmenter un petit peu sa taille, son axe des y, euh, des x, pardon. Comme ça. Et donc là, je l'isole, je me mets en vidéo, je fais quelques loop cuts. Et donc là encore, même chose, proportionnel editing, je vais le mettre en smooth cette fois. Et voilà, c'est parfait. Je fais un smooth sur ma pièce, j'ajoute un seul surf que je passe à 3. Et je vais ajouter donc des loop cuts. toujours pour tenir un peu notre forme Hop. on rajoute des loop cuts donc ctrl r voilà euh, est ce que j'en rajoute un ici Non, je ne vais pas en rajouter. Par contre, je vais en remettre un dans ce sens. Voilà. Donc là, vous voyez, j'en ai, ai deux à la suite. Ça permet vraiment d'avoir quelque chose de plat. Voilà, parce que si vous regardez ici, c'est un peu trop arrondi. Donc, j'en refais un. Et voilà, ça permet de maintenir un peu mieux notre pièce. Donc là, vous avez peut-être remarqué que... Euh, voilà, ma souris elle passe en dessous de l'écran, elle réapparaît au-dessus. Donc ça c'est une option qu'on peut activer dans Blender. Donc on va aller dans File, User Preference et dans Input, voilà, vous avez Continuous Grab. Donc si vous voyez, si vous le décochez, par exemple si vous sélectionnez cette pièce, euh, quand vous appuyez sur, euh, sur G pour la déplacer, vous voyez que ma souris se bloque au-dessus et je ne peux pas aller plus loin. Alors que si vous l'activez, Continuous Grab, euh, voilà, ma souris réapparaît en dessous de l'écran à chaque fois, donc c'est bien pratique, ça permet de, de, de modifier des valeurs à l'infini. Là, si je fais un scale, voilà, je peux faire un scale énorme, alors que si à chaque fois j'étais obligé, euh, si à chaque fois j'étais bloqué au-dessus de l'écran, je devrais euh, arrêter mon scale et le refaire à chaque fois, donc ce serait un peu embêtant. Donc, euh, File, User Preference et Continuous Grab, voilà. Et donc là, on a notre pièce, on rappuie sur le slash. Et voilà, donc le, le reste de notre bordure qui est créé. Et donc, on en a fini, euh, on a fini presque tout, je pense. Oui. Je vais revoir voilà, une vue. Donc, on a fait cette pièce. On a fait cette pièce derrière, le maintien, les pieds. Il ne restera plus que la, la petite barre ici qui part... Euh, derrière qu'on fera un peu plus tard peut-être et donc voilà pour euh, cette partie du piano